Bueno, y gracias a Dios tenemos el privilegio de compartir con una de las personas que está desde la fundación de este programa. Ella es la o una de las expertas de mayor calificación en el sector inmobiliario de la República Dominicana. Y en este programa se le ha, denomin se le ha denominado la montra, porque sabe demasiado. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra querida Elizabeth, quien nos trata siempre, no de una propiedad, es como dice Jenny, es de un hogar. Wow. <risa> bueno, pues buenas tardes a todos. Feliz, como siempre, de estar aquí con ustedes. Qué está bomba este, este trío de chicas que están aquí, wow. Dominando. <risa> libres, muy libres, bien, muy bien. los varones. No, ¿Sabes que Quiero traer un tema, porque ayer yo había dado unas pinceladas hace unas semanas atrás sobre el nuevo polígono norte de la República Dominicana. Y ayer tuvimos una charla magistral de Mayovanex Suazo, que es el director de planeamiento urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, donde él expuso y comenzó con una historia muy interesante del caos que hay en el polígono central. Reconocido, validado por él, porque el polígono central ha crecido y me encantó su término de manera espontánea. ¿Y qué significa eso? Ay, aquí yo puedo poner una plaza, pongo la plaza. Al lado puedo poner otra plaza, pongo otra plaza. Eh, hago un edificio de cuatro pisos, hago el edificio de cuatro pisos. Y comenzó a crecer en, con los criterios de conveniencia de los conductores, de los promotores, de los inversionistas, de las personas que tenían el, la economía lo suficientemente clara. Y la ciudad con algunas reglas, como no había un orden establecido, comenzó a abrir y por eso tenemos este caos a nivel del polígono central, y el polígono está ubicado, para que nos podamos ir entendiendo, es la Ortega y Gasset, uh -huh. la Kennedy, la 27 y la Winston Churchill. Ese pedacito. Esos son cuatro kilómetros y pico. Okay. En ese pedacito, que está, hay eh, cuatro kilómetros cuadrados, ¿no? Uh -huh. Y pico. Ahí, lo que eran calles residenciales, porque comenzó todo siendo residencial, uh -huh. y uno de los pedazos más organizados, si ustedes lo miran desde un lugar, es Naco. Naco, dentro de esa parte del polígono central, Naco tenía, fíjense que ustedes ven a edificios en la tiradente, los clásicos que hay frente a Plaza Naco, uh -huh. y Naco comenzó con un colegio, el San Judas Tadeo, con una iglesia, con un centro comercial, es decir, vino con una planificación lo suficientemente organizada. Según fue creciendo todo ese desarrollo del polígono central, comenzaron entonces, Ay, hay que poner una plaza por aquí, hay que poner en espacios que eran de casas. Y por eso entonces teníamos en una época donde no habían tantos carros, un restaurante, por ejemplo, sin parqueo. Claro. Y ahora nos quejamos que cómo es posible que se utilice un valet parking en un espacio de restaurantes cuando debería tener un parqueo. Fue creciendo la ciudad de Santo Domingo según, eh, vamos a decir, el valor que la gente fuera, iba necesitando. Eso fue creando entonces que ahora mismo las construcciones que existen fueron creadas, por ejemplo, en el polígono central, incide el 76% de las empresas que se movilizan en la ciudad de Santo Domingo. El 76% de las empresas que se mueven están en el polígono central. Wow. O sea, la gente que viene desde Santo Domingo ¿De este lado? para acá es para esta zona. Para, de para acá. Parlón. Y fíjate, hay hospitales. ¿Y dónde está el mayor centro de taponamiento? Uh -huh. Entonces, si tú ubicas todo eso, fue creciendo sin un orden planificado. Ojalá fuera eso, no Sí, pero fíjate que estamos hablando de un pedacito tan pequeñito, uh -huh. que es el polígono central. Entonces, como no hubo ese orden en la parte de lo que es el Distrito Nacional, comenzó entonces a crear, a crecer, a lo loco, eh, edificios de tres niveles, de cuatro niveles, de 25 pisos, que todavía no lo hemos tenido, pero sí tenemos edificios altos, en todo eso, a conveniencia del que lo estaba co eh, construyendo sin un orden establecido. Y dentro de la conversación Digo, que él quizás, habló... Y excusa, Melissa, quizás también con los, con los estudios. Con estudios, sí tenían estudios, estudios, pero te ah, voy a decir esto, pero hay edificios de ocho niveles, según el estudio que él mismo uh -huh. dijo, edificios de ocho niveles rodeados de uno y de cuatro niveles, pero esos edificios de ocho niveles eh, tienen que eh, posiblemente el cincuenta y pico por ciento de ellos no cumple con todas las reglamentaciones. Y, y claro, con eso que tú dices, me llama a mí la atención que tú dices, yo quiero comprar una casa y, más mira, me compré este apartamentico clásico en tal lugar, pero tú decías, bueno, ese, ese va a ser mi lugar para vivir, pero no estás contando de que la casa de al lado te lo construyen un, un edificio, una torre de 12, apart, de 12 niveles y tú perdiste la luz de tu casa. Te puedo contar. Me pasó a, adiós. Mi casa, bueno, mi casa de Samaná. Sí. Nosotros tenemos una vista, nosotros vivimos en una loma y el mar, ya 
Ay, espectacular. Precioso. Y, y, y los puentes, esa mano, una belleza. Ya, ya, ya se fue. Todo eso pasó a la historia Fíjate porque al frente construyeron un edificio. Ayer alguien hizo el wow. comentario en la, misma, en la misma reunión donde dijo, yo tengo un edificio, yo vivo en un edificio de ocho niveles, donde tenía al frente uno de cuatro. Y ahora mismo en ese de cuatro lo, lo acaban de tumbar y me van a construir 160 unidades. ¡Oh! Donde en el primer piso y en el segundo piso van a tener restaurantes y cosas para el uso de esos 160, que eso se llama población flotante porque son para Airbnb. Entonces ese tipo de personas que van a entrar y salir no es una población fija, por lo tanto... ¿Cuál es la situación? Como no hay reglas, lo que se tiene que comenzar a crear dentro del caos del polígono central son reglas de convivencia, de buena convivencia. El ruido, las ubicaciones, los parqueos, cómo se va a solucionar eso para que los que ya viven con anterioridad en esos entornos puedan tener una buena convivencia y una buena calidad de vida. No se muden. Le va a pasar lo mismo si siguen en el polígono, pero bueno. Entonces, ¿cuál es la situación? Eh, va a venir algo interesantísimo que es el nuevo polígono eh, eh, norte, como se llama, que es el ensanche La Fe. Uh -huh. Se va a trabajar también el ensanche Luperón, Villa Francisca, eh, eh, Villa Consuelo, que son lugares que son muy buenos para desarrollo. Muchos de esos lugares tienen títulos, otros no tienen títulos y por eso se va a trabajar un poco más lento en los que están suponiendo eh, el Espaillat, el Capotillo, Simón Bolívar, Gualey, porque muchos de esos terrenos son cogidos, no tienen la titulación, son del Estado algunos o no tienen la titulación, pero ahí vive gente. Es un trabajo más largo tiempo y se va a comenzar como un eh, área experimental, vamos a decirlo entre comillas, uh -huh. pero está ahora mismo todo perfectamente ubicado, se sabe la cantidad de terrenos, se sabe la cantidad de todo lo que hay en ese sector. ¿Qué significa eso? Una súper oportunidad para comenzar desde cero. Cables soterrados, el alcantarillado que se necesita para el desarrollo, Ajá. zonas residenciales establecidas para los que quieren tener casas solamente, donde van a haber permisos para los comercios. Fíjense que ahora mismo hay construcción y los permisos de construcción simplemente se solicitan y se dicen, yo quiero eh, poner un comercio. No, ahora tú vas a tener que poner en ese lugar comercio de qué. Porque a veces te ponen el permiso de comercio y te ponen un centro de masaje o te ponen un colmadón. No, no, ¿qué tú vas a poner? para que no dañes el entorno. Es decir, el experimento o la idea tan grande, porque no es un experimento, Ajá. eso se hace en las grandes ciudades que tienen eh, las ideas lo suficientemente claras, para la buena convivencia, el buen desarrollo, va a tener áreas, ya los lotes establecidos y mirados, donde pueden tener los parqueos privados que de tanto nos estamos quejando ahora con el parqueate bien donde no hay, simplemente lo vas a poder hacer, lo vas a poder tener. Y la idea está tan perfectamente establecida que van a tener un app, para buscar, que cuando tú vas y quieras comprar un solar, uh -huh. por ejemplo, en ese lugar, lo puedes consultar y te va a decir cuántos pisos tú puedes tener, cuántos niveles puedes construir, cuáles serían, wow. o sea, va a ser y está establecido para de una manera. Que se debe utilizar la inteligencia artificial. Eh, para ese tipo de cosas, y les puedo decir, hay una idea, y la quiero traer, y si ustedes la visualizan uh -huh. junto conmigo, en la Lope de Vega, entre la Euclides Morillo, cerca de Color Visión, pero uh -huh, uh -huh. hay unos edificios Parte altos atrás. que está ahí atrás que se hizo, y eso se llama consolidación urbana. La idea está, eso se hizo en unos edificios de muchos niveles y limpiaron un caserío pequeño que había en ese lugar. Y se hizo una torre cerca de Radio Televisión Dominicana, también, también se hizo un experimento al, sí, de un eso, de, de, sí. de, 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 de apartamentos de, de muy cuatro, buena calidad, de, de cuatro. cuatro niveles. Es decir, se puede hacer con educación para los residentes del sector. Y entonces, no me digas tú a mí, que tú viendo el ensanche La Fe, que está cerca, va a tener los restaurantes y ya la se va a quitar el de, ay, que yo quiero ir a cenar, ¿a dónde tú vas? Al polígono central. Si ya va a haber áreas comerciales precisas y bien hechas para que tú puedas salir, los inversionistas de restaurantes van a poner sucursales o van a poner de todo y tú ya vas a liberar el, el, el corre corre que existe dentro del polígono central y va a facilitar entonces una mejor convivencia quitando esos espacios que tanto han apretado. Yo, bueno, es que diciendo todo lo que tú me decías, eh, yo que vengo de, de andar a pie hasta hace nada, andaba mucho por ahí, por, por Villacón, sobre todo en la parte desde la José Martí de la Duarte hacia Villacón. Sí, o sea que tú sabes sí, que por ahí hay sí, muchos comercios sí. de ropa, de zapatos, de todo. Uh -huh. Y es imposible que haya transporte, precisamente por la cantidad de personas que hay, porque parece un semillero. Sí. O sea, es increíble en, en días normales. No quieras pasar por ahí, 
30 de diciembre, 31 de no, diciembre. Peor. No, 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 eso, exacto. ¿Cómo entonces se organizaría toda esa parte del trabajo? Porque es que yo no me lo no, imagino es, más limpio. Eso no es, te puedo decir que eso no es casual. Eso es un trabajo muy bien pensado, muy uh -huh. bien trabajado, con consultores internacionales que sí que pueden organizar, porque son especialistas para ese tipo de cosas. Esa, Los parqueos, se, un, se hunde, bueno, se hunde, no, se inunda. cuando no, Todo eso va a estar suficientemente organizado porque se está pensando en parqueos privados, se está pensando para todas las cosas. Fíjate que lo que se llena son las calles, uh -huh. porque muchos de esos negocios no tienen parqueo. Nada. Y el que tiene parqueo fue que compró una, un terreno lateral y lo pone para su servicio privado. Tú no te puedes parquear ahí eh, a lo loco. Entonces, este concepto con donde se va a comenzar dentro de poco en el ensanche de la fe, que es la primera parte, es espectacularmente puntual y con una mirada de desarrollo que yo invito a todo el mundo a que apoye las vistas públicas. Es decir, esto ya es una realidad visual, trabajada, identificada. Todos los lotes de todos los tamaños están identificados. Hay terreno que es del Estado, es decir, de estas instituciones tipo obras públicas, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. que tienen ese terreno del Estado. El Estado puede ahí construir apartamentos. Oh, wow, sí. Ahí hay 42 mil metros solamente en, en obras públicas. Imagínate. Y es una ubicación cerca del Play. Super. Espectacular. Uh -huh. O sea, si tú te pones a visualizar que ahí se hagan torres de apartamento, tú compras uno ahí. Y está al lado del hospital, de porque todo, de todo lo que tú necesitas. Entonces, fíjate que, a, que aquí, en este momento, el polígono central, según el estudio que ellos nos presentaron, tiene 42 restaurantes, 31 bancos más sus sucursales, 48 bares, 33 co eh, colegios, una escuela pública, concentradas en los 4 kilómetros y pico. Dios mío. Entonces, si tú visualizas. Y siguen dando eso, permiso. Para y siguen hacer dando cosas. permiso y siguen haciendo colegitos. Y si tú caminas por. Te voy a poner Naco, que es donde yo eh, me desenvuelvo. En Naco tú das una vuelta a la manzana en y te cuentas. No cabe un colegio más. O no cabe un colegio más. Entonces, tú un una colegio, una banca, un bar, ya no cabe más nada. Entonces, ese desorden es lo que se ha hecho porque no hay un orden. Entonces, la idea de este nuevo polígono va a traer. Un, como la ilusión que todos tenemos de esa liberación de que tú puedas caminar tranquilo, se van a respetar los linderos. Tú caminas en Piantini, en algunos espacios de caseras de Naco, y tú vas en un espacio ancho en hacer y de buenas primeras te pones tres. Mí, mírate, uh -huh. módate por donde yo vivo. No, gracias. <risa> <risa> yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Entonces, ese desarrollo de que está más grande la acera, más chiquita, no se va a permitir porque se va a trabajar con el respeto a lo que se tiene que respetar, que es al público que camina, claro. a la gente. Es decir, es una muy buena oportunidad que debe ser muy apoyada. Para nosotros como agente inmobiliario, yo te lo puedo decir que va a ser una oportunidad. Fíjate que ha estado protegido. Tú no oyes que hay desarrollo. Te hablé del, de, del que está en la Lope de Vega, pero después uh -huh. de ahí son apartamentos clásicos de uno y de dos niveles lo que han tenido por los años. Casas de, de un o no, dos niveles y tal vez te aparece uno de tres niveles. A partir de ese momento, lo que se va a hacer es tener un orden y tú no vas a poder construir donde tú quieras. Tú no vas, tiene que haber un orden para que exista una armonía visual y desde la armonía visual una armonía de convivencia. Entonces ya esas quejas que existen, por ejemplo, de la gente que tiene ruidos, que se quejan de que adelante eh, hay un, en la calle de atrás hay un no negocio que me, me hace un, un ruido muy grande. Recuerden que la Gustavo Mijar y, Car y traigo el ejemplo de la Gustavo, era residencial. La Gustavo Mejía Ricardo era la calle, uh -huh. una, la calle principal de Naco. Simplemente se fue cometiendo en comercial y el comercio que tiene es ruido. Entonces, ¿qué siguió eh, construyéndose? Apartamentos en las calles de atrás. Entonces, en Naco ahora mismo solamente quedan siete solares de más de 2.000 metros. Es decir, no hay para seguir construyendo. Y lo que va a aparecer es seguir tumbando esos edificios de tres niveles que aparecen esos clasiquitos pequeños que tenemos unos cuantos cerca. Y van a pagarlo porque no hay tierra. Eso va a encarecer, claro, el por supuesto, el precio de las la, de de la construcciones. Lo, Entonces, ¿qué estamos más. buscando? Romper esa mirada, romper eso, expandir y suavizar lo que existe, esa bomba de quiero vivir en el polígono. Y si tú te pones a ver, eso está desde donde nosotros estamos ubicados ahora mismo. Cualquiera de estos lugares está a cinco minutos, diez minutos. Claro. Y si se quita ese tránsito pesado, ya la gente no va a tener que venir a comprar hacia el centro de la ciudad. Las empresas que están, por ejemplo, ahí también están haciendo sus estudios para ver dónde se pueden mudar. O sea, hay un, un trabajo en conjunto del desarrollo. Hay solares de 300 metros que pueden servir comerciales, otros que puede, son un poco más grandes. O sea, una gran oportunidad que yo solicito, pido a todo el mundo que apoye, porque va a ser un ejercicio que luego se va a seguir expandiendo para las zonas, como te comenté, de Villa Francisca y todo eso, y el Gran Arroyo Hondo, que es donde están 
a Río Manzano y esas zonas para allá que también se tienen que desarrollar de manera organizada. Y ojalá también las empresas, eh, me imagino que obviamente con la ayuda del gobierno pudieran hacer un ejercicio que puede ser favorable para todo el tránsito. Y por ejemplo, las personas que trabajen en un banco que está en la zona oriental, en un, no voy a decir ningún nombre, en el Banco X, uh -huh. No la manden para, a este, lado. para este lado, no la manden la si vive en la zona oriental a San Cristóbal. Búsquenle sucursales que ya todas esas empresas, supermercados y tiendas grandes tienen diferentes eh, ofertas en todo el país. Ah. Entonces vamos a reagrupar, eh, pero eso no, lo, no sería tan fácil, tienen que ponerse aquí en una alianza de todas las empresas uh -huh. para tratar de lograrlo. Y yo estoy segura que también podemos descongestionar no, el tránsito. Y estarían los colaboradores. Y, y quiero también, es un cambio de mentalidad, porque también hay mucha gente con colegios. Oye, dentro de tus entornos hay colegios de primerísima calidad. ¿De aquel lado hay colegios en el Sancho Sama? Muy en buenos. Cosas. De muy buena calidad. Entonces, inscribe a tus hijos ahí y no lo traiga para esta... Y a porque, mejor precio. A mejor precio, ¿no? Y lo puedes ahorrar tiempo, energía y dinero. Entonces, comenzar a, a pensar... Que, ¿Dónde puedo trabajar? ¿Dónde puedo poner a los muchachos más cerca? Utilizar los servicios de hospitales, de clínicas. Es decir, eso que se va a suceder ahí tiene que ser apoyado por todo el mundo. Claro. Si usted tiene el deseo de casarse, vaya contactando a Elizabeth porque la experiencia espiritual de conseguir un hogar solo está en sus manos donde la gente puede conseguir Hay que hacer plan de boda. Yo estoy ahí. plan de boda de bienes sí. ahí. Me encanta. Ay, vamos a Ay, sí, Recuerde que la fiesta no es lo importante. Ay, sí. Ay, no economice ese dinero, Ajá, mi amor, una fotico, pero no, busca vamos, su casa, exacto, bien. la Ay, gente quiere nada más estar rompiendo amigos de... se, se casaron, y ellos se fueron de viaje, mi amor, para Europa, y ahora no tienen casa. No, no, no. no. Ah. O sea, me refiero a que ellos, ellos no hicieron eh, ¿Boda? fiesta. Ah, claro. Yo estoy los de acuerdo. regalos, ellos obviamente la persona se lo hicieron en efectivo. Ajá. Un regalo, mira, tanto para, para por tu boda. Ellos se fueron de viaje para Europa los dos y ahorraron bastante y están en proceso obviamente de construir su hogar. Ellos no hicieron fiesta. Claro. Mandale, yo estoy de acuerdo mandale, con las fiestas. Sí. No es que no, para que mis amigos que hacen bodas digan, ay, ¿qué es lo que está haciendo Celine? Sí. Pero para que él pueda. Exacto. El que no pueda, no, sé no puede estar haciendo ese tipo de líos. Usted mejor busque su hogar, como Lo dice primero. Jenny, ese dinerito, Óyeme, mi amor. Vamos hacemos para una cama. fiesta después de que ya Elizabeth me haya conseguido el hogar. Allá en mi casa. <risa> Bravísimo. Así es que se hace. ¿Dónde la gente puede conseguirte? Elizabeth Martínez Rimax. Estoy para servirles. Señores, la montra lo dijo todo. Ya ustedes saben. Nos vamos a comerciales. <risa>